Estamos na cidade de Embu, em São Paulo. Você vai conhecer a história de Luiz Mendes, um ex-presidiário que ao descobrir o mundo da leitura virou a página da vida. De leitor, passou a escritor e também professor da oficina de leitura e escrita. Eu descobri a leitura de forma bastante interessante. É, começou, eu estava numa penitenciária, penitenciária do Estado, é, na cela forte, havia cometido um delito grave na prisão para ficar algum tempo, ano até, sozinho numa cela isolada. Eu não podia sair, não podia ter visita nem nada, mas eu podia escrever, podia ler. Então, aí fiquei tendo contato com as pessoas e lendo, comecei a ler. Cinco minutos, doía a cabeça, doía a vista. Dez minutos, doía tudo aqui assim, cansava. E eu não conseguia mesmo, me desesperava. Às vezes eu não vou conseguir aprender a ler, de jeito, não vou conseguir ler. E aí foi, primeira página, depois li duas páginas, três páginas, dez minutos, vinte minutos, trinta minutos e tal. E nesses seis meses eu cheguei a ler doze horas, quatorze horas, entendeu? E aí tornou-se um vício que até hoje eu não consigo ficar sem ler. Quando eu li Érico Veríssimo, foi a primeira vez que eu desejei ser escritor. O primeiro livro que eu li dele chama Olhar os Livros do Campo. Em princípio, o que, que, o que me fez querer ser escritor é porque admirei a capacidade de conduzir uma história, de criar uma história, de, de, de passar a emoção por escrito. Qual é o sistema de um livro? O sistema do livro, é, em geral, é você começar com um tema. Você tem um livro na cabeça. Geralmente começa com um livro na cabeça. Só que é o seguinte, acaba sendo outro livro. É uma inspiração que vem surgindo? Não é bem inspiração. Eu não, eu não considero inspiração. Inspiração a gente tem para fazer crônicas, por exemplo, contos curtos, né? Então você tem uma ideia, uma, um insight, né? Aí você pá e faz aquele negócio. Agora um livro não, você tem, você tem, não dá para ter inspiração todo dia, né? Se eu pudesse viver só de escrever, para mim seria maravilhoso. Só que não dá para mim viver só de escrever. Para mim ganhar vida, eu sou professor. Eu ensino, eu tenho minhas oficinas, eu me viro. Minha oficina é de 20 horas, né? São 10 dias, 2 horas por dia, né? Então, uh, a minha pretensão não seria, assim, mandar, ensinar ou qualquer coisa. Mas, assim, botar na cabeça dos caras alguma semente, né? Que vai eclodir numa leitura e um fascínio. Eu tento fascinar os caras pela leitura, né? Faço tudo para fascinar os caras, para os caras gostar e tal. E pelo menos abrir, pô, e tal, vamos ver e tal, né? E eu ofereço o livro pra caramba. Você acha que a leitura ou o livro, de uma forma geral, você acha que ela poderia estar mudando a realidade desses jovens? Completamente, porque a vida deles é, é como eu, eu, eu vivi em poucos metros quadrados, eles vivem em poucos metros, pouquíssimos metros quadrados, entendeu? A vida deles se desenrola naquele, naquele bairro ali e tal, e só ali eles não conhecem nada do mundo, eles não conhecem nem das oportunidades que eles estão perdendo. O livro poderia, de repente, assim, trazer um outro universo para eles, para eles pararem universos, e universos, mesmo. universos, para é. que ele pudesse se, se, é, se desenvolver naquilo que ele é bom, naquilo que ele tem de condição, né, potencial humano. Ele se descobrir. Ele se descobrir. É esse o meu trabalho, né, é realmente limpar, é desmistificar a palavra, né, eu, de, principalmente dentro das prisões, né, eu aprendi a ser professor e depois eu dei aulas mais de 15 anos na prisão, né? Formei um monte de gente, né? Mó legal se assim, formar não, assim, poxa, é, seria até pretensão minha. Não é formar, mas alfabetizei um trocentas pessoas. Eu tava falando... Só que você assim, é, passar essa sensação de ver pessoas sendo alfabetizadas dentro das cadeias. A minha sensação é de estar realizando um sonho. O momento que eu percebi que eu era capaz de transmitir o que eu sabia para os outros, para mim foi uma das maiores realizações da minha vida. O mais sensacional de ensinar é que você tem que criar processos é, únicos para cada pessoa. Nas minhas oficinas, por exemplo, eu, eles fazem um texto, né? eu peço para fazer um texto, depois eu dou a devolutiva, eu vou ler o texto deles e aí quando, quando, quando eu termino de ler eu, eu ponho minha, meu, o que eu achei, né? e, e aquele incentivo e tal, e aí é quando eu conquisto os caras. Não é que eu queira justificar o que eu fiz, não, não isso é injustificável, o que eu fiz é injustificável. Né? É, não sei se os trinta e tantos anos pagam o que eu fiz, não sei, não, não, não dá para calcular isso, não se calcula vidas, né? Mas eu, eu, eu acho que nesses últimos cinco anos, o que eu venho fazendo, de alguma maneira, me dignifica. Eu tenho 
condições hoje de conviver com qualquer pessoa e viver uma situação legal em qualquer circunstância. Porque eu, eu me construí dentro da cadeia e quem me construiu não fui eu bem, foram os livros e as pessoas que me ofereceram os livros. Por isso que eu digo sempre que os livros me salvaram, me salvam e eu acredito que salvarão sempre.